ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான காமெடி ஹாலிவுட் படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த படம் ஸ்ட்ரிக்ட்டி எயிட்டின் ப்ளஸ் ஸோ பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க மட்டும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு சூப்பரான காமெடி டீன் மூவியாக வெளிவந்த சூப்பர் பேட் இந்த படத்தோட ஐஎம்டி ரேட்டிங் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் வாங்கி இருக்குது இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்னென்னா ரெண்டு பசங்க இருப்பானுங்க அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒன்றாவே வளர்ந்து ஒன்றாவே லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க இப்போ அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஹை ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கானுங்க ஹை ஸ்கூல் முடியறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்கு பட் ஹை ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறமா வேறு வேறு காலேஜுக்கு ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து தெரிய வருது ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ரெண்டு மாதத்தை அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறானுங்க ஸோ இப்போ அப்படி அவங்க என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை வருது கடைசியில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்களா இல்லையா இல்லை பிரிஞ்சிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத இந்த படத்தோட மீதி கதை இந்த படத்தோட கதை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வயிறு குழுங்க சிரிப்பீங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் காமெடி அள்ளி தெளிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த வீடியோலையும் நான் இந்த படத்தை எந்த அளவுக்கு காமெடியாக சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஹாலி ஃப்ரீக் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனி கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு ஆன் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம யூடியூப் சேனலோட டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ஃபேஸ்புக் லிங்க் எல்லா லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கு அந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு குண்டு பையன் கார் ஓடிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அவன் தான் இந்த படத்தோட ஒரு முக்கியமான ஹீரோ அவனோட பேர் சேத் ஸோ இப்போ அவன் தன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் அவனை பிக்கப் பண்ண வந்துட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமாக ரெடியாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிட்ட சொல்கிறான் ஸோ இப்போ அவன் அவனோட ஃப்ரெண்ட் ஈவனோட வீட்டுக்கு போய்ட்டு அவனை ஸ்கூலுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக பிக்கப் பண்ண போயிருக்கான் ஸோ உங்கள் ரெண்டு பேருமே சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஈவனோட அம்மா இவங்க கிட்ட வந்து டே சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தீங்களா இப்போ எப்போ பிரிஞ்சு வாழ போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ ஸ்கூல் முடியறதுக்கு வெறும் மூணு மாதம் தான் இருக்கும் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு காலேஜுக்கு வெளியூருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பிளான் பண்ணிவிடுவான் ஆனால் நம்ம செத்தால் அவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிய போகிறத நினச்சி அவங்க வந்து ரொம்ப நாள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறானுங்க அங்கே போய்ட்டு நம்ம செத்தனா பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாஃப்லாம் இருக்கிற அந்த கார் பார்க்கிங்கில் போய்ட்டு காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடைக்குள்ளே போகிறான் இந்த குண்டு பையன் செத்துருக்கானே எப்போ பார்த்தாலும் பொண்ணுங்க 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 இதை பற்றியே தான் பேசிகிட்டு இருக்கான் அவன் ஈவன் கிட்ட கூட ஈவன் கிட்ட கூட எனக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களாம் ரொம்ப நடந்துப்பாங்க சூப்பராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிங்க அசிங்கமாக பேசிகிட்டு இருக்கான் ஸோ இப்போ நம்ம ஈவனை கட்டுறாங்க ஈவன் அவனோட கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருக்கான் கிளாஸை கவனிக்காமல் அங்கே இருக்கிற ஒரு பொண்ணை பயங்கரமாக வந்து சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கான் மேலே கேளையும் பார்த்து அப்போ திடீர்னு அந்த பொண்ணு இவனை பார்த்துறா இவன் அங்கேருந்து எஸ்கே பாய் கரெக்டாக வந்து பெல்லும் அடிச்சிருந்தா அங்கேருந்து இந்த எஸ்கே பாய் வந்துடுறான் பட் இவன் பின்னாடி அந்த பொண்ணு ஏ எவன் நில்லு நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றா அண்ட் எவன் கிட்ட நீ கொடுத்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிட்ட கிளாஸ்ரூம்ங்க இருக்கு அங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க சமைக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அங்க நம்ம செத்து வந்துட்டு அங்க இருக்கிற அந்த டீச்சர் கிட்ட பயங்கரமா கத்திட்டு இருக்கான் இப்போ அங்கே ஒரு குக்கிங் கிளாஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அந்த கிளாஸில் இவனோட பார்ட்னர் செத்தோட பார்ட்னர் வந்து திடீர்னு வரல ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நானே எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் கிரேட் அதிகப்படுத்தி தந்தீங்கன்னா நான் இந்த ஸ்கூல்லேருந்து வெளியூருக்கு காலேஜ் போவேன் என் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து பழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான் பட் அந்த டீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஒரு பொண்ணு தனியாக நிற்கிறா அவள் கூட போய் நில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டுறாங்க ஸோ இப்போ அவன் போய்ட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசுகிறான் அந்த பொண்ணு கிட்ட நல்லா பேசி பழகி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நல்லாவே அந்த கிளாஸை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற இவனோட ஃப்ரெண்டு ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்க்குறான் அண்ட் அப்போ அவங்கள வெறுப்பேத்த இவன் என்னென்னமோ பண்ணுறான் அசிங்க அசிங்கமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு எதுவுமே தெரில அந்த பொண்ணு கிளாஸ் கவனிச்சிட்டு இருக்கா இப்போ அந்த கிளாஸ் முடிய போகிற கட்டத்தில் அந்த பொண்ணு இவனு வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த
இதே மாதிரி ஒரு நாள் கிளாஸை வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையன் அவனோட பேப்பரை கீழே தட்டி விட்டுட்டு போகிறான் அண்ட் அப்போ சேர்த்து படிச்சுட்டு இருந்தால் அந்த கிளாஸில் ஏதாவது நம்ம பெக்காகவும் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கா அவள் கீழே கிடந்த அந்த பேப்பர் எடுத்து பார்த்துறா ஸோ அந்த பேப்பரை பார்த்து அதில் இருக்கிற படத்தை பார்த்து பயந்து போய் அவள் கற்றுக்கிட்டே அங்கேருந்து ஓடி போய் பிரின்ஸிபல் கிட்டே டேரெக்டாக சொல்லிடுறா அண்ட் இப்போ பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு பாக்ஸில் வரைஞ்சி வச்சுருந்தா எல்லா ட்ராயிங் எடுத்து பார்க்குறாரு அதில் ஃபுல்லாக ஆணூறுப்பை போட்டு வரைஞ்சி வச்சிருக்கான் ஸோ இதுக்கப்புறமா அவங்க இவனுக்கு எதோ வியாதி இருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் ஜபம் பண்ணுறாங்க டாக்டர் கிட்டலாம் காட்டுறாங்க அந்த டாக்டரு அந்த ஷேப்பில் இருக்கிற எதுவுமே நீ சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம சேர்த்து அவனோட ஃப்ரெண்டான ஈவன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான் ஸோ இப்போ நான் ஈவன் கிட்ட அவன் நம்ம எப்படி நம்ம ஆல்கா காலம் முதல்ல வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து எந்திரிச்சு வரான் ஸோ இப்போ அவன் தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை வந்து பார்க்குறான் அதாவது அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை நினச்சிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணை பார்க்குறான் அண்ட் அந்த பொண்ணு கிட்ட நாங்கள் ஆல்கா கால் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஐடியா ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அந்த பொண்ணு உண்மையாக சொல்கிறா எப்படா வாங்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவன் என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஃபேக் ஐடியை ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபேக் ஐடியை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் போய்ட்டு ஆல்கா கால் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட அவன் சொல்கிறான் ஸோ இப்போ அவங்க எதுக்காக இந்த ஐடி ஐடின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் இருபத்தொரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களை மட்டும் தான் வந்து சரக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இவங்க ஃபேக் ஐடியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நாய் மேலே அழிஞ்சிட்டு இருப்பானுங்க ஸோ இப்போ நம்ம சேர்த்து ஈவன் கிட்ட போய்ட்டு டே ஃபோகல் எங்கடா ஃபோகல் கிட்ட தான் நான் ஐடியை கிரியேட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த நாயை ஆளே காணும் அந்த நாய் காசை வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் கிட்ட நம்ம செத்து போய்ட்டு புலம்புவோம் ஆனால் நம்ம ஈவன் வெயிட் பண்ணுறா அவன் வரட்டும் அவன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்கலாம் நீ எதுக்காக எவ்வளோ அவசரப்படுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈவன் நம்ம செத்து கிட்ட சொல்கிறான் ஆனால் அவன் கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கும் அந்த பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வந்தது இப்போ நம்ம ஈவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை காட்டுறாங்க அவன் அங்கே இருக்கிற ஒரு கபோர்டில் இருந்துக்கிட்டே ஏதோ புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கா அவ கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஈவன் வந்து பேசுகிறான் அப்போ அவளும் பார்த்திங்கன்னா ஈவனை ஒரு பாட்டிக்கு வந்து கூப்பிட்றா ஸோ அவள் அப்போது எனக்கு பாட்டிக்கு வரும்போது என்ன வாங்கிட்டு வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நீ எதை வேணாலும் கேளு நான் உனக்காக வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் அதுக்கு இவன் கோல்டு ஸ்லிக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரக்கு இருக்குது அந்த சரக்கை மட்டும் எனக்காக எப்படியாவது வாங்கிட்டு வந்துடு அப்படின்னு சொல்ல சரி அந்த சரக்கு தானே எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் நான் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஸோ இப்போ இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒருத்தன் இவனை பிடிச்சி தட்டி விட்றான் ஸோ இவன் கரெக்டாக அந்த பொண்ணோட அந்த இடத்துலேயே வந்து குத்திடுறான் ஆனால் அவன் எதுவுமே கண்டுக்காம சரி சரி ஃப்ரீயாக விடு நீ தெரியாமல் தான் நடித்த நீ தெரிஞ்ச ஒன்று அடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் இவனை வந்து கன்வீன்ஸ் பண்ணுறான் இவனுக்கு எதுவுமே புரியல நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டா சாரி சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளரிகிட்டே இருக்கான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்தோம் இவனை வந்து மீட் பண்ணி பேசுகிறாங்க ஃபோகல் எங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோகல் என்ன தான் தான் பண்ணுறான் அவங்ககிட்ட கொடுத்த வேலையை முடிக்கலனா நம்மளால் சரக்கு வாங்க முடியாதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென்ஷனோட உச்சிக்கே வந்து போயிடுறான் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக எப்படி சரக்கு வாங்குறது எங்கே போய் சரக்கு வாங்குறது நம்மளை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க புலம்பிகிட்டே இருக்கானுங்க அண்ட் ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கேருந்து வரானுங்க அங்கே நம்ம ஃபோகல் வந்துட்டு ஏ காய்ஸ் நான் ஐடியை ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கிட்ட ஒரு ஐடி கார்டை காட்டுறான் அந்த ஐடி கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட மூஞ்சி இருக்கு அதில் மெக்லோவன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை போட்டு ஃபோகல் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணியிருக்கான் அதில் இவனுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் இவனுங்க அதை பார்த்தோனே இது எப்படா ஒர்க் அவுட் ஆகும் மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியுது பால் வடிவன மூஞ்சினு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து இவனை திட்டுறான் அதுக்கு இவன் எனக்கு வேற எதுவும் வழி தெரியல இது மட்டும் தான் என்னால் பண்ண முடியும் சரி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க பார்த்தா நம்ம செத்தோட காரை தூக்கிட்டு போயிட்டானுங்க ஏன்னா ஸ்டாஃப் இருக்கிற இடத்துல ஸ்டாஃப் வந்து பார்க் பண்ணுற இடத்துல அவன் காரை போட்டதுனால இவனோட காரை தூக்கிட்டு போயிடறானுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இவங்க ஒரு சரக்கு விற்கிற கடைக்கு வந்து முன்னாடி போய் நிற்கிறானுங்க அங்கே ஏதோ பெரிய ஆள் மாதிரி சட்டையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம ஃபோகல் வந்து நிற்கிறான் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோகல் கிட்ட டே என்னடா அது சட்டை உன் மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியுது நீ சின்ன பையனு உங்களெல்லாம் நம்புறேன் வேலைக்காவது நானே உள்ளே போய்ட்டு ஒரு நாலு பாட்டில் ஆட்டியை போட்டு வரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து நம்ம சேர்த்து வந்து கடைக்குள்ளே போகிறான் ஸோ இவங்க இங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க அப்போது நம்ம ஈவன் கிட்ட டே நம்மளை பற்றி தெரியுமா அவனுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும்
கொடுக்குறான் இப்போ திடீர்னு அவன் தொழுகுலையோ ஒருத்தன் முழுக்கணும் வைக்கிறான் இப்போ அங்கே வந்தவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருடா அங்கே வந்து அவன் பணத்தை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் ஸோ இப்போ அந்த பொண்ணு போலீஸ்க்கு கான் பண்ணிக்கிட்டே உனக்கு எதுவும் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க யாரா அவன் என் கண்ணத்திலே அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து கேட்குறான் இப்போ இவனோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் வெளியில் நிற்கிறாங்க இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே இருக்கிற அந்த போலீஸ்காரை பார்த்துட்டு பயந்தே போயிடறானுங்க என்னடா அவன் சரக்கு அங்கே போய்ட்டு சின்ன பையன் சேர்ந்து மாட்டிக்கிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கடைக்கு வெளியில் நின்று தூரத்தில் நின்று பார்க்குறானுங்க அங்கே இவன் என்னமோ அக்யூஸ்ட் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி அவங்க பார்த்து பயந்து போகிறானுங்க அண்ட் அங்கே ரெண்டு காமெடி பேஸ் வந்து வந்துருக்குது அந்த ரெண்டு காமெடி பேஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணுக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த பொண்ணு கடுப்பாகி இங்கே வேறு யாராவது போலீஸ் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் அந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த ரெண்டு காமெடி பேஸும் ஃபேக்கல்கிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவனுக்கு பயத்தில் உச்சாவே வந்துடும் போல அவன் பயந்துகிட்டே நின்றுட்டு இருக்கான் இங்கே இவங்க ரெண்டு பேரும் அவனை எப்படி வெளியில் கூட்டிகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே வந்துட்டு நம்ம செத்து அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அங்கே பின்னாடி நிற்கிற ஒரு கார் ரிவர்ஸ்லேயே வந்து இவனை ஒரு ரேடியை இடிச்சு தள்ளிடுது ஸோ அங்கே கார்லேருந்து இறங்கின ஒருத்தா அந்த தயவு செஞ்சு கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறாதா நான் தெரியாமல் இடிச்சிட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கே கெஞ்சிட்டு இருக்கான் அண்ட் அதே நேரத்தில் ஃபேக்கல்கிட்ட உனக்கு எவ்வளோ வயசாகுது உன்னோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டை கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்டை கொடுக்குறான் அவங்களும் அந்த கார்டை வாங்கி பார்க்குறாங்க அது பார்த்தாங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ்காரன் இவனோட காதில் வந்து ஏதோ சொல்கிறான் இவனுக்கு அல்லு இல்லை ஐயோ ஐயோ முச்சா போகிற அளவுக்கு பயந்து போகிறான் ஆனால் அவனுங்க அந்த ரெண்டு காமெடி பேசும் உன்னோட ஐடி கிளியர் இருக்கு மெக்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்டே அந்த ஐடி கார்டை கொடுத்துறாங்க அண்ட் அதே நேரத்தில் இப்போ வெளியில் ஒருத்தன் காரில் இடிச்சான் தெரியுமா அவன் நான் உங்களுக்காக என்ன வேணால் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கிட்டே பேரம் பேசிகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு கேஸ் தான் ஏன்னா அங்கே எந்த கேமராவில் வேணால் அது ரெக்கார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கெஞ்சிட்டுக்கிறான் நான் வேணால் உங்களுக்கு பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பஸ்ஸில் இருந்தால் ஒரு ஏழு டாலர் எடுத்து கொடுக்குறான் டே என்னடா ஏழு டாலர் கொடுக்குற நான் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு வெறும் ஏழு டாலர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க அவன் அவ்வளோ தான் என் கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சிறான் ஸோ இப்போலாம் சொன்னால் நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த போலீஸ் காரை பார்த்து இவன் ஐயோ என்ன இடிச்சிட்டாங்க இடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுறான் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சரக்கு கூட வாங்கி தரேன்டா நீங்களாம் சரக்கு வாங்க முடியாது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ நான் உங்களுக்கு சரக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு காரில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கான் காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம செத்துக்கு அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே வந்து கால் வருது ஆனால் அப்பா அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிட்டே நாங்கள் சரக்கெல்லாம் வாங்கிட்டோம் சீக்கிரமாக வந்துடும் நீங்கள் ஒன்று கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு காமெடி பேசி வந்து காட்டுறாங்க இந்த ரெண்டு காமெடி பேசும் காரில் ஃபோக்கில் உட்கார வச்சுட்டு நாங்களே ஒன்று ட்ராப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த காரில் இருக்கிற போலீஸ் ரேடியோவில் ஒரு கால் வருது ஸோ இவங்க ஃபோகல் நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு நம்ம அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களை ட்ராப் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோகல் கிட்டே இவங்க வந்து சொல்கிறானுங்க ஸோ இப்போ அந்த காரில் ஒருத்தன் கூட்டிகிட்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா இவங்க ரெண்டு பேரையும் அவன் ஒரு பார்ட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிகிட்டு வரான் அங்கே வந்து பார்த்தா எல்லோரும் சரக்கெலாம் மேந்துட்டு இருக்கானுங்க அந்த அளவுக்கு அங்கே வந்து சரக்கு இருக்குது இதை பார்த்தவனையே நம்ம சேர்த்து வந்து வாய பழந்துடுறான் டே நம்ம தேடி வந்தது இங்கே தாண்டா இருக்குது இதை அடிச்சுட்டு நம்ம எப்படியாவது இங்கே வந்து வெளியில் போயிடலாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இவன் சொல்கிறான் ஸோ இப்போ இவங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா அவனை அங்கே மஞ்ச சட்டை போட்டிருக்க ஒருத்தன் வந்துட்டு பயங்கரமாக வந்து திட்டுறான் நீ இருக்காக இங்கே வந்து அவனை கூப்பிடவே இல்லை வாட வெளியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தரதரன்னு வெளியில் எடுத்து போய் தூக்கி போட்டு அவனை அடி அடி நடிச்சுட்டு இருக்கா என்ன ஒரு காமெடினா அவன் கூட்டிகிட்டு வந்தால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அங்கே உள்ளவங்களுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ அவங்க இவனை போட்டு அடித்து அடியில் பயந்து போய் இங்கேருந்து தப்பிக்கிறத பற்றி நம்ம ஈவன் வந்து நம்ம செத்துக்கிட்ட வந்து பேசுகிறான் ஆனால் நம்ம செத் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு அந்த பொண்ணு வேணும் நான் அவளுக்காக என்ன வேணால் செய்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கேயே இருக்கான் நீ இங்கே இருந்து சாகுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் அங்கேருந்து போயிடுறான் ஸோ இப்போ ஃபேகலும் அந்த ரெண்டு போலீஸ் காமெடி பேசுங்களும் அங்கே இருக்கிற அந்த பிரச்சனை நடக்கிற அந்த பார்க்கு வந்து போகிறானுங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசான ஆள் தான் வந்து பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஸோ இவங்க அங்கே போய்ட்டு அந்த வயசான ஆளை கண்ட்ரோல் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட போய்ட்டு நாங்கள் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் ஸோ அவன்
சொல்றானுங்க அதுல ஒருத்தர் நம்ம ஈவனை பிடிச்சி நீ யாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க அங்க இருக்கிற ஒருத்தன் டே இவன் நம்ம ஜிம்மியோட பிரதர்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே சமாளிச்சிடறான் அண்ட் இவனுக்கு ரொம்ப நல்லா பாட்டு பாட தெரியுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற எல்லாருக்கிட்டே வந்து மூட்டி விட்டுறான் அவங்க இங்க இருந்து நீ பாட்டு பாடாம போக முடியாது தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பாட சொல்றானுங்க அண்ட் இங்க அந்த ரெண்டு காமெடி பேசும் நம்ம ஃபேகலும் நல்லா சரக்கு அடிச்சுட்டு கார்ல வந்து போயிட்டு இருக்கானுங்க அண்ட் அப்போ இங்க நம்ம குண்டு பையன் இருக்கான் பாத்தீங்களா அந்த டிட்டர்ஜென்ட் டப்பால மொத்த பீரியும் ஊத்தி அங்கேருந்து வந்து கிளம்புறான் ஸோ அப்போ அந்த பொம்பளை ஒருத்தி டான்ஸ் ஆடினா பாத்தீங்களா அவளோட ஹஸ்பண்ட் அங்கதான் இருந்திருக்கான் அவன் யாரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த மஞ்ச சட்டை அவன் நம்ம செத்து குண்டு பையில புடிச்சு என்னடா பண்ண என் பொண்டாட்டி கூட டான்ஸ் ஆடின அவ பிளட்டி எப்படி ஓமல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுறான் ஸோ இப்ப இவன் தள்ளின தள்ள அங்க சண்டை வந்து வெடிக்குது பயங்கரமா அவன் ஒத்தனை ஒத்தனை போட்டு அல்லையில குத்திக்கிறானுங்க இதை பயன்படுத்தி அங்கே இருந்து நம்ம ஈவனோ நம்ம செத்து அங்கேருந்து சரக்கூட எஸ்கேப் ஆயிடாடுங்க அண்ட் அங்க இருக்கிற அந்த பொம்பளை போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி சொல்லி அண்ட் இப்போ அதே டைம்ல அந்த போலீஸ்காரங்களும் நம்ம ஃபேகலும் ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு ஜாலியாக அரட்டை அடிச்சு கும்பலம் போட்டு இருக்கானுங்க அண்ட் அப்படியே கார் நிறுத்துறதும் ஓட்டுறதுமா வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க அப்போ அவங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த பொம்பளை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கால் பண்ணா இல்லையா அந்த கால் இவங்களுக்கு வருது அண்ட் அதே டைம்ல நம்ம செத்து நம்ம ஈவனும் அங்கேருந்து சரக்கோட தப்பிச்சு வந்துட்டு இருக்கானுங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே நீதா காரணம் நான் அப்பயே தப்பிக்கலாம்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செத்து திட்டுறான் ஆனால் நம்ம செத்து என்ன சொல்றான் பார்த்தீங்கன்னா நான் உனக்காக தான் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செத்து சொல்றான் அண்ட் அதே நேரத்தில் அந்த ரெண்டு காமெடி பீஸும் கார்ல அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கானுங்க அந்த லொக்கேஷனுக்கு அண்ட் வந்துட்டு இருக்கும் போதே வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போதே ரெண்டு காமெடி பேசும் டார்ச் லைட் எடுத்து மூஞ்சில் அடிச்சு விளாண்டுட்டு இருக்குதுங்க அண்ட் இங்கே நம்ம ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ல நம்ம செத்து பிடிச்சி தள்ளி விடுறான் அவன் ஒரு கார்ல அடிபட்டு கீழே விழுகிறான் அவன் கொண்டு வந்த ஒரு பாட்டில் உள்ள சரக்கு அங்கே வந்து ஊத்திருது ஸோ இப்போ அந்த கார்லேருந்து அந்த ரெண்டு காமெடி பீஸும் இறங்குறாங்க ஸோ போலீஸ்கார் இடிச்சு அந்த கிளாஸ் வந்து மொத்தமாக உடஞ்சி போயிடுது அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வந்து ஒன்றும் ஆகலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற அந்த சரக்கு எடுத்து ஒருத்தன் வாயில் வச்சு பார்த்து டே நீங்கள் என்னடா சின்ன பசங்களை வந்துட்டு சரக்கை எடுத்துகிட்டு போறீங்க முதல்ல ஒரு இடத்துல அசையாமல் நெல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறாங்க இங்கே நம்ம வீஞ்சில் உடஞ்சதுனால உள்ளே உட்காந்துக்க ஃபோக்களுக்கு எதுவுமே தெரியல அண்ட் இப்போ அந்த போலீஸ்காரங்க மரியாதை கீழே படுத்து சின்ன பசங்க சரக்கு அடிச்சு கொடுத்ததுக்காக அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்ல அப்போ ஃபோகல் வெளியில் இறங்குறான் அந்த ஃபோகலை இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து டே எங்களை கோத்து விட்டுட்டியாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அவனை என்னமோ அக்யூஸ்ட் மாதிரி பார்க்குறானுங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிக்கிறான் அதாவது நம்ம ஈவன் யோசிச்சு அங்கேருந்து வந்து ஓட ஆரம்பிச்சிடறான் ஒரு போலீஸ்காரங்க அவனை வந்து துரத்திட்டே போகிறான் அண்ட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம செத்தும் நம்ம ஃபோகலும் வாங்கி வச்சா அந்த சரக்கோட அங்கேருந்து வந்து எஸ்கேப் ஆகிறானுங்க அவங்கள துரத்திட்டு இன்னொரு போலீஸ்காரன் காரில் வந்துகிட்டே இருக்கான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்காங்க அங்கே நம்ம ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ்காரனுக்கு டேக்கா கொடுத்துட்டு ஓடிடுறான் ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எம்டி ஆகிறானுங்க எல்லாருமே எஸ்கேப் ஆகிறானுங்க அண்ட் ஒரு இடத்துல போயிட்டு நம்ம ஈவன் மறைஞ்சி ஒரு பதருக்குள்ளே உட்காந்துருக்கான் அப்போ அவன் அந்த பதர்லேருந்து எந்திரிக்கிறான் சத்தம் கேட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பயலோடு வரானுங்க ஸோ அது ஒரு வழியாக மறுபடியும் இவங்க மூணு பேர் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பப்ளிக் பஸ்ல ஏறி அங்கேருந்து தப்பிச்சு போகிறானுங்க அண்ட் அந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ல அரெஸ்ட் பண்ண அந்த கிளட்டு பையன் உட்காந்துருக்கான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோகல் தானே அவனை பிடிச்சி கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான் ஸோ அவன் பார்த்தீங்கன்னா மரியாதை அந்த சரக்கு கொடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா ஒன்று அடிச்சு கொண்டுடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோகல் மிரட்டுறான் அந்த மிரட்டது மட்டும் இல்லாமல் கரெக்டாக நம்ம ஈவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கேட்டால் அந்த சரக்கு எடுத்து கீழே போட்டு உடச்சி போடுறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஜ டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸை கூப்பிட்டுருந்தா ஒழுங்காக இறங்குங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேர் இறக்கி விட்டுறான் இப்போ நம்ம ஈவனுக்கு தான் பிரச்சனை அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கேட்டக்கு சரக்கு மட்டும் கரெக்டாக வந்து மிஸ் ஆகிடுது இவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு அந்த பார்ட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே நம்ம ஃபேகல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது ஃபேகலும் நம்ம ஈவனும் ரூம் எடுக்க போகிற விஷயத்த நம்ம செத்து இருக்கும் போதே வந்து சொல்லிடுறான் ஸோ இப்போ நம்ம செத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லைடா நீ மறப்ப நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரக்கு எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு உள்ளே போகிறான் அண்ட் அங்கே போனவனையே சரக்கு எடுத்து எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஊற்றி கொடுக்குறான் அண்ட் அதே டைமில் நம்ம ஈவனும் அவனோட கேர்ள் ஃப்
பைய இடிச்சு இடியில அவ கண்ணை சுத்தி ரத்தமே கட்டி போயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு இடிச்சிருப்பான் இப்ப நம்ம ஈவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டே நம்ம ஷாப்பிங் போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறா அதுக்கு அவனும் பாத்தீங்கன்னா ஓ ஷோர் நம்ம கண்டிப்பா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடறான் சோ இப்ப நம்ம செத்தோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ நீ கூட வரதுனா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செத்த வந்து தனியா கூட்டிட்டு போறா அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் கடைசியில ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பொண்ணோட பிரிஞ்சு போயிடறானுங்க அண்ட் அதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியுது அண்ட் இந்த மாதிரியான செம்மையான நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸோட ரிவ்யூஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லாம் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து போகலான் இருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக